¡Qué bola, mi gente! ¡Qué bola, mi gente! ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy te prometo que te traigo un video que no vas a poder levantarte de la silla. Así que prepara tu milondo, tu pan con aceite y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¿Seguro? ¡Dale! Hola mi gente, qué bola mi gente Por aquí nuevamente Urbano Yuri DJ Trayendo otras noticias de la farándula de Cuba Que yo sé que a ti esto mucho que te gusta Vamos a comenzar el día de hoy con las promociones de los conciertos Y esta vez estamos empezando con el mismísimo chulo Que se encuentra aquí El próximo 21 de enero El chulo en concierto en el Club 23 En la ciudad de Miami Mira, aquí en Miami, ok vamos con la siguiente promoción que esta vez estamos hablando del mismísimo Diván, el cual en Cuba se va a estar presentando el 21 de enero en el bar 245 así que las personas que les gusta la música de Diván ya saben dónde van a poder encontrarlo, ok vamos con la próxima fecha que esta vez estamos hablando del Tiger el cual estará Celebrando el cumpleaños de Víctor Jensi el próximo 12 de marzo. Un concierto exclusivo en XL Night Life. Así que ve organizándote, ve preparando los mini mini para la fecha del 12 de marzo para el cumpleaños del mismísimo Víctor Jensi. Pero ese mismo día, el Cabo tiene concierto el 12 de marzo en Silverado Night Club. Así que ahí ya tienes la promoción para el día 21 de enero y para el 12 de marzo. Bueno, si salen más promociones, ya sabes que te las traigo para que no te quedes aburrido en la casa, ¿ok? Vamos con los siguiente que nos vamos con el estreno y esta vez estamos hablando del mismísimo Javier Ferrer con su temazo Se Le Nota, que no nos cansamos de promocionarlo porque estamos interesados de que vengas a buscarlo aquí a su canal de YouTube, ahí tienes su perfil de Instagram y ahí tienes el pedacito de la canción que te voy a presentar a continuación. Se le nota un temazo que en pocas horas, digo, sí, 72 horas, ha alcanzado más de 25 mil vistas y te la recomiendo que cuando termines de ver este video, venga a la descripción que ahí te dejo el enlace, ¿ok? Señoras y señores, exclusiva de Urbano Yuri DJ, Javier Ferrer y su temazo Se le nota, ¿ok? ¡Dale! Se le nota. La calentura se le nota Me llama para decir que está con otra señora. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste Temazo se le nota Que te recuerdo que al terminar de ver este video En la descripción te dejo el enlace Para que te lo descargue, ok Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando De la mismísima Angelina Castro La cual está Trending en redes sociales Por un concepto que tiene Sobre la atención de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¿Seguro? ¡Dale! Últimamente me han tirado tierra cantidad porque dije en un video que la mujer no importa qué edad tenga, no importa si está casada o soltera, no importa si haga dinero o se mantenga o la mantengan, tiene que aprender a cocinar. Yo soy de las que piensan, a mí me criaron, que la mujer tiene que aprender a cocinar, que la mujer es la que atiende al hombre en la casa. Pero últimamente hay un grupo de mujeres que siempre me andan tirando diciendo que eso es muy 1800, que eso es una vieja, que tú lo tienes que hacer, pues porque no te queda de otra. Y yo digo, a mí me criaron así, yo no sé otra cosa, señores. La mujer atiende la casa y el hombre trae el dinero. Que estemos en un país donde los dos hagan lo mismo, no quiere decir que las mujeres para mí son values. Bueno, yo tengo otras cosas que yo hago que para mucha gente no son values. Pero para mí, la mujer tiene que cocinar. Y para ti. Ya la escuchaste, ya la escuchaste. Palabras textuales de la mismísima Angelina Castro. Ahora dime tú, ¿qué crees de esto? Dime tú, ¿qué crees de esto? En los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Titán El cual, tras la entrevista que se le hizo al enviado el pasado lunes en el bafletazo Soltó en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí Cuando el enviado dijo de que él era la mejor voz del género Y esto dice así Aceres, ¿cómo tú vas a decir que tú eres el artista repartero que más canta? 
En primera, hay artistas que tú mismo conoces que sabes que cantan más que tú. Y millones de chamacos que están en la pelea que tienen más talento que tú 100 veces. Y tú no cantas, mi negro. Te lo digo yo que grabé contigo y no me parece que te lleves el mérito. Y dice abajo, la voz quite. <risa> Dime tú qué crees de esto. Dime tú qué crees de esto y haberlo dicho en los comentarios de este video. Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo rival, el cual puso en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí. Que dice, no quiero que me llamen para hablar de lo mismo. No soy amigo de hoy y enemigo del mañana. Ya lo pasado, pasado y no quiero saber de nada. Ando en música, que es lo que soy. Soy cantante que no quiere talla con los artistas. Aquí el rival soy yo, los cantantes con los cantantes y los artistas con los artistas. Bendiciones mundeles de una manera original. Ahora, al parecer, el rival ahora sí se encuentra enfocado en su carrera. No obstante a eso, te pido que me dejes tu opinión en los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Eddie K, el cual puso en sus historias de Instagram esto que te tengo aquí, que dice, familia, si me ven haciendo el ridículo en las redes, me disculpan, solo estoy creando contenido. Hashtag good morning. Dime tú, ¿qué crees de esto? Dime tú, ¿con quién está haciendo la comparación el mismísimo Eduardo Mora? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del Carly, el cual ha puesto en sus historias de Instagram una reflexión extremadamente interesante. Y te la traigo aquí, que dice, el amor es algo que tenemos que rescatar. Los corazones de muchos se han enfriado y ojalá pudieran mirar muchos con mis ojos lo que estoy mirando que ustedes no están viendo. Dime tú, ¿qué querrá decir el Carly con esta frase? Y déjamelo dicho en los comentarios de este video. Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Jay Osaez, el cual ha reaparecido en las redes sociales muy fuerte y te lo traigo en exclusiva de Urbano, Yuri DJ, ¿ok? ¿Seguro? ¡Dale! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Ya yo sabe por aquí. Quiero decirle que ya estoy en la calle, ya estoy en la pista. Entonces, quiero informarle que próximamente voy a estar de nuevo reincorporándome. Así que pendiente, que vamos a calentar de nuevo. Se les quiere muchas cosas lindas, muchas bendiciones a todo el público que preguntó por mí, a toda la gente que han preguntado por mí, a la gente que nos sigue. Muchas gracias por el cariño, por el amor, por el afecto, por la preocupación. Eh, me siento muy contento de que tenga gente que me quieran como me quieren ustedes. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Palabras textuales de mi mismísimo Yeyo Saez. Hermano, bienvenido. Bienvenido. Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Tiger, el cual en un tratamiento de sufrimiento inmortalizó una frase del momento en todo su repertorio. ¡Ah! ¿Tú no me crees? <ríe> Sigo ronco. Exclusiva de Urbano Yuri DJ. Y quédate, mira, quédate hasta el final del video. Y por favor, divino, déjame los dichosos like. No, acá. Like. Aquí. ¿Ok? Por favor. ¿Seguro? Fíjate. Son importantes. ¡Dale! Sí, tú, sí, porque tú sabes que te lo digo, porque yo veo que tú miras a mí. 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 ¡Hala, Ison Gru! Yo. Lo siento, bebé. Lo siento, bebé. Imagínate, imagínate tú. ¡Ya! Ah. Ay, yo soy ingeniero. Los zapatillas. ¿Los conoces? A ver. Papi, ella trabaja en la oficina donde me hizo los dientes. Ah, bueno. ¡Uni! Me lo cogiste, tú sabías que era ahí y lo y ya, y, y fuiste sin piedra. No sabía que era ahí y fuiste sin piedra. No es vinga sin piedra. Este flaco sin piedra. Sé que lo está haciendo bien porque no lo está importando, lo veo siento. Yo. Es vinga, sí. 
Imagínate más para arriba también. Nada, hacer eso. Más para arriba. Ah, es un lobo hacer. Cuando me lo subí yo, la puntita no tenía lobo, pero sentía que el lobo también. Y así, hay cosas que te dan en una talla y te lo sientes en el lobo hacer. No. no. Ahora se manda. El lío es el dolor y la, la sensación es pura, mío. Mira, esto lo hicimos de ella. Porque antes me volví una careta de la cara. Ya lo viste, ya lo viste. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tú quieres saber qué fue lo que se tatuó el Tiger en el cuello? ¿Tú quieres saberlo? ¿Tú estás seguro que quieres saberlo? Primeramente, mira, los likes. No, aquí. Los likes. Los likes. Arriba. Que suban los likes. Vamos. Vamos. Arriba. Uno. Dos. Ahora sí. Ahora sí. Lo que se hizo. El Tiger en el cuello es la frase del momento con una pintura de lujo que te la traigo aquí. Habla, matador. Miren qué tatuaje, qué calidad de caligrafía. <ríe> Miren la caricatura de primera. Ahí tienes la frase del momento. Habla, matador. Dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho. En los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Aldo Heraldiano El cual hizo una mini directa donde expresó su tristeza por cosas que están sucediendo Y damos a deducir que son en Cuba Y te lo traigo en exclusiva de Urbano Yuri DJ Quédate hasta el final del video, ¿ok? ¿Seguro? ¡Dale! Hacer un saludo para todo el mundo por ahí. Espero se encuentren bien. Eh, quiero hablarle de algo como que voy a tener un concierto en Miami el día 11 de marzo en la escala. Así que ya tú sabes, lo que esté en la Florida que se ve por ahí. Día 11, la hueva, Miami. La escala. También quería aprovechar por este medio para decir que tengo un amigo preso, varios amigos presos. Por lo cual me siento bastante mal. 
Y entonces hemos <ríe> determinado que, que el fuego va a continuar. Así que nada, ya tú sabes, nos vemos el 11 de marzo en Miami, en la escala. Ahí nos vemos. ¿Ya lo escuchaste? ¡Ya lo escuchaste! Palabras textuales del mismísimo Aldo el Aldiano, dando promoción a su próximo concierto y la tristeza que siente por algún que otro amigo que se encuentra detenido. Ahora solamente nos queda a nosotros deducir específicamente dónde, si son en Cuba o en otra parte del mundo. No obstante a eso, estaremos al tanto porque él dice que la guerra continúa. Señoras y señores, soy Urbano Yuri DJ, como siempre te digo, mira, suscríbete, suscríbete, déjame un like, un dislike, comentario bueno, comentario malo, siempre es constructivo y nos vemos en el próximo video, ok? Como siempre le digo, ¡nos fuimos!